今天不骑这辆，今天我们骑这辆。好了，冰神到了，对一下对讲机。好，还没打开。就是他是从印他农那边走，对吧？嗯，你别，别你看没方向。我看这个都是山路嘛，应该挺好玩的。呃，哎，也是，对我们上次中途有。因为你这边过来都是直路嘛。进去玩拍照的那地方就在这个里面。大家好，我是盖盖头。这部影片上片的时候应该已经是在二零二二年了，然后祝大家新年快乐。今天是二零二一年的十二月二十七号，然后就趁着年尾之际，我想把一件我一直想完成的事，在二零二一年年内完成。其实可能大家从我以前的影片中，就我有说过，我一直想去夜风颂，然后去完成那传说中的一千八百六十四个弯。今天我们的行程是这样，通常我们会以逆时针的方向从清迈到拜县，然后到叶峰颂。因为呃，清迈到叶峰颂其实它是可以有一个环绕的一个圈，呃，没有必要去走回头路。呃，但是从上个星期，嗯 ，Vincent 跟我们一个香港的友人已经去跑过一次叶峰颂了。我为什么会错过呢？就是因为我参加了那三天的魔鬼训练营。所以 Vincent 今天又陪我再走一次夜风颂，但是我们今天会以顺时针的方向从清迈直接到夜风颂，然后第二天，呃，我们再从夜风颂到拜县再回清迈。原本我计划是一个挑战嘛，就是从清迈到夜风颂，然后再从夜风颂回清迈一个圈，呃，我是想当天完成，但是考虑到一些安全的因素吧，因为很多山里面是没有路灯的。所以 Vincent 跟我说，还是我们分成两天，一开走夜路，因为山上的夜路的确是挺危险的。大家从最近的更新频率和我的影片应该能看得出，我年底特别忙，我把很多想完成的事情，趁着二零二一年的年末，全部让它留在二零二一年，因为二零二二年我们有更多更有意义的事情要去做。具体是哪些事呢？我想大家明年应该就会知道了。我们从清迈去叶峰颂，选择了这一条会横穿因他农山的这条路。很多人都知道因他农山啊、哦，应该是泰国最高的一个山脉。呃，果然名不虚传。我们之前上去的时候，一到山顶就特别特别的冷。前段时间我听说山顶只有四度。然后今天我们横穿樱他农山，走到半山腰的时候，我跟 Vincent 也忍不住了，我们把衣服啊什么全部穿起来了。我们现在在樱他农的半山腰，冻死了，我们要停下来穿个衣服。哦，好冷好冷。大家可能以为在泰国的山里面走不会特别冷，因为泰国相对来说算一个亚热带的一个国家，但是樱他农是特例，这山上特别特别的冷。所以，如果说要在泰国骑行的话，要穿过山里面的话，我觉得大家还是要多带一件衣服。清迈相对来说是一个大农村，所以说它的生态啊、各方面啊都会特别好，路上看到牛啊、羊啊都不太稀奇。所以我们半路上就遇到了拦路的牛群。其实路上不光会有牛群啊，也会突然出来一只鸡呀、啊。有时候一条狗啊，甚至于我们经常跑的那条山路上，还会有大象出没。所以我一直说，在山路上我们得骑得非常非常的小心，因为有很多不确定因素会突然出现。然后骑到这边，大家可以看到，应该是一个樱他农山山顶的一个入口，应该也是一个售票处。然后我们简单的跟工作人员说了一下，我们是要。穿过樱他农这边，我们要去往呃叶峰颂，然后小哥很热情地跟我们说，去往叶峰颂是应该走哪一条路，然后就顺利地通过了这个入口。原本我们以为会收门票，呃，都已经准备要买门票了，然后居然就放我们过去了，因为我们用的是手机导航，其实山里面经常会有信号丢失的一个情况，所以我们在这个分叉路口再次确认应该是从哪一条路走，是这里吗？啊、哦，是这里是吧？啊
刚好没车，没车，来来，没车，没车，没车，好。沿途我们两个都用蓝牙耳机进行着聊天。其实蓝牙耳机还有一个好处，就是在超车的时候非常非常安全，前车可以提醒后车是否有对向车辆来，这样就可以安全的超车，然后又不至于被前面的慢车影响我们的行程。现在正值清迈的凉季，然后这两天的天气又特别特别好。蓝天白云，然后随着山路的起起伏伏，我们一会儿冷一会儿热，呃，不知不觉我们就来到了山下，终于到山下了。哦，山下就没那么冷，还有点热。明森刚才发现路上有一家网红店，我还以为他认识这个网红店，他说里面有年轻人的身影，应该就是当地的网红店。我们先吃个饭吧。就是这家网红店，哇，天还蛮好的，这片地也刚烧过，应该。这家是专门吃龟屌的店，哎，东西还蛮实在的，肉啊什么都有。我们刚发现跑了两个多小时，我们还在清迈。因为这家店的地址就是还在清迈。再一个，听你听你清迈什么？清迈，清迈，清迈啊，清迈呀呀。清你，安徽麦江，江华清迈啊。OK， 清迈，清迈。对，我再跟老板确认一下，这边仍然还是清迈。清迈好大、啊，我们好多地方还没去。刚才我们在印滩龙山上冷死了、冻死了，把身上的衣服全部穿上了，包括我骑行服里面的防风衣，还有一件长袖。然后现在我们出山了以后，热死了，呵呵好热好热，所以我们先把衣服都脱了。呃，接下来的路应该不会很冷了，所以我们继续赶路，继续往梅红松方向走。这一路上我们会遇到各种各样的摩托车车友，然后都会以手势向对方致意，甚至于在某些停下休息的地方遇见了以后，我们还会互相留联系方式，约着以后一起跑山啊。林森在对讲机里面和我说，远方的那处高山应该就是泰国最高的英他农山的山顶，呃，因为我们是往呃叶峰颂方向走。所以我们就没有去英塔农的山顶。这里吗？有海草莓，为啥没番茄？对呀，哦，这边太漂亮了。这边就有点像清迈那边猛占山，不是清迈那边，这边也是清迈。哇、哦，漂其实一路上有特别特别多的地方，很漂亮。但是我们一方面因为赶路，另外一方面我就觉得用镜头很难记录下来，就是你在实地肉眼观看的那种感觉。我觉得大家还是疫情之后有机会的话，亲自来泰国跑一下这条山路，太漂亮了。哎，我们现在已经到达了这个。呃，算是拿证书的一个地方吧，上面贴满了各种俱乐部的贴纸啊。然后我们现在进去，就为了这张证书，我们奔波了一整天，完全是山路。萨迪卡。啊
就是这个，就是这个，我们跑了那么远，就为了这个东西，终于拿到了。哎，汽车游侠，这是做广告了吗？玄素绵羊队，像绵羊可能是台湾的，还有个悟空重机。因为我们今天过来就没有订酒店，我是觉得这么大一个地方肯定有我们容身之处，但是冰神一直在担心。有没有地方住？我说大不了我们就住在 Seven Eleven 门口睡一晚。呃，我们现在再找一下酒店，应该会有。但我们在网上订找的时候，就很多酒店都已经订满了，可能现在就是圣诞节加上元旦、双旦节，所以现在比较满。呃，我的脸上全部是头盔戴的印子，头上变成凹凸凸的。我们现在，哎呦，警察开哈雷。他开一台哈雷过去，修来了。我们两个现在在叶枫松的市区里面，像两个流浪汉一样，在找晚上住宿的地方。找到了，找到了，看到了吗？可以可以哈，多少钱？七百八十四啊，七百七百八十四竹，一百多块钱，可以，我们就睡一觉。可以定啊。对，那我们走吧。定好我们就去吧。<笑>终于不露露宿街头，这房间还好，挺干净的。还有个小阳台，才才一百一百多块钱一晚，还三景呢。嗯，好，休息一下。好，我们休息一下，待会出去觅食了呀。晚上就吃点这个烤肉。然后那边也有点烤肉，这边烤肉。哎，我们点点这个吧，这个。胖鸟啊。这是胖鸟，糯米饭。然后这是炸猪肉，烤鸡肉，烤鸡翅。今天我们在梅后松住一晚，然后明天我们就去拜县，然后中午在拜县跟一个朋友吃个饭，然后就回清迈。嗯，这个肉串好好吃啊。嗯。嗯。今天看着山里面好像雾气很浓。不知道到了金山的时候，会不会影响视线？我们先去吃个早饭吧，在这里吃个早饭，然后向拜县出发。一早吃的好硬核啊，猪脚饭。这个啊，就是山嘛，打不山庄。哦、嗯，那我我就我太太太硬核了，这个东西一一早吃这个太油腻了。我们还是去。泰国神殿 ，seven， 去买点早饭，买点三明治吧，然后买一个汉堡，早饭吃个汉堡。其实，在马路边吃早饭挺开心的，一边吃一边看看路上的车。seven 东西都好吃，买什么？哇，你吃那么健康！我吃汉堡，垃圾食品。吃完早饭后，我们就向拜县进发。其实当天早上我心情特别好，因为一方面来说天气特别好，另外一方面昨天晚上休息完以后，早上精神满满。但是我骑着骑着就感觉，哎，我屁股好疼。呃，因为昨天骑了一整天，我都没感觉屁股疼，为什么今天才骑了一个多小时就感觉屁股好疼？最终我发现，因为我包里面多了两瓶水。我、哦、刚骑了，呃，快一个小时吧，然后觉得屁股好痛，突然发现我包里面带了两瓶水，这水特别重，然后就压的所有的重量全压在屁股上
所以我们现在先暂停一下，这边风景特别好，然后我准备把这两瓶水给扔掉。哦，这屁股太疼了。然后一瓶可乐我喝了，喝完扔掉，然后一瓶水我就放在旁边吧，有谁要喝就自己拿了吧。放在阴凉处吧，我的水都晒热了，就放在这吧。这个应该是雾吧，不是烧山，要加个油吧。还行啊。你看，他找我钱，手上一把都是烂的二十元钱，他还不给我，他找一张新的给我。呃，那个竹篮子就可以配一个回去。加完油，我们差不多还有一个小时的车程就可以到白县了。今天中午吃的稍微好一点了，因为因为他们要求比较高。<笑>我们我们两个这两天吃的都是什么？昨天晚饭吃的还算是挺豪华的，就是路边，都不算都不算路边摊。这是我们这两天来吃的最豪华的一餐了吧，对吧？这边的菜比饭多，这这种饭量饭吃完了，这个菜还有那么多，我觉得要三万才够配合这个菜。因为摩托车跟汽车的速度不一样，然后摩托车的机动性比较强，超车啊各方面啊要比汽车更方便一点，所以我们还是分成两批回清迈。嗯、呃，因为拜县到清迈的这路上有很多漂亮的咖啡馆，包括风景也特别漂亮，我们就在最后一杯咖啡中结束两天一夜的夜风送行程。半路停下来喝一杯咖啡，因为我们开的比较快，差不多还有一个多小时就可以到清迈了。然后这边来看，就是一辆小的面包车里面就是一个咖啡馆，然后老板坐在咖啡馆，不是咖啡馆，老板坐在面包车里面给大家做咖啡。哎，它的品种还挺多的啊，价格也不贵。我们喝杯咖啡，然后就回清迈了。